ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த பவர் வந்து கன்சியூமர் பாயிண்ட்டுக்கு வரணும் அதாவது கன்சியூமர் பாயிண்ட்டுன்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹோமாக இருக்கலாம் நம்மளோட வீடு இல்லைனா வந்து ஒரு சப் ஸ்டேஷன் ஒரு மெயின் பாயிண்டில் இருந்து இன்னொரு சப் ஸ்டேஷனுக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கேருந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி நம்ம வீடுகளுக்கு வரலாம் ஸோ எது இருந்தாலும் நடுவில் வந்து என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு கேபிள்ஸ் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு கேபிள்ஸ் மூலிமா தான் என்ன ஆகுது ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து கன்சியூமர் பாயிண்ட்டுக்கு பவர்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிம்பிளிஃபை டயக்ராம் ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட் இது வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸ் இந்த கேபிள்ஸ் வழியாக தான் நம்மளுக்கு இந்த பவர் வந்து கரண்ட்டு மூலிமா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இட்ஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இப்போ கன்சியூமர் பாயிண்ட்டுக்கு வருது ஸோ இந்த நடுவில் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸ்ன்றது ஒயர் இல்லையா ஸோ இந்த ஒயரில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜூல் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னால் கரண்ட் ஹீட்டாக வந்து எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது தட் மீன்ஸ் பவர் இஸ் பீன் கண்டினியூஸ் பீன் வேஸ்டட் அஸ் ஹீட் ஓகே ஸோ இதை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டீட்டெயிலாகவே பார்க்கலாம் நான் என்ன இந்த சிம்பிளிஃபை டயக்ராமில் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து பவர் ஜென்ரேட்டர் பாயிண்ட்டு எவ்வளோ பவர் டெலிவர் பண்ணுது ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ பவர் கொடுக்கப்படுதுன்னா பி பை வி தட் மீன்ஸ் பவர்ன்றது எனது எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர் யூனிட் டைம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த கேபிள் மூலிமா சென்ட் ஆகி ஃபைனலி எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சியூமிங் பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பவர் ஸ்டேஷன் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு டிவைஸு டிவைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது பல்பு ஹேவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓகே ஸோ ரிசீவிங் பாயிண்ட்டில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குது அதே மாதிரி கேபிள்ஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்சி இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம இந்த பர்டிகுலர் செட்டப் இந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து சிம்பிளிஃபைட் மாடலில் இங்கே நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இதான் நம்மளோட வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தட் மீன்ஸ் த பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் இஸ் சென்டிங் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது இங்கேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இப்போ ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸை நான் சீரீஸில் எழுதியிருக்கேன் வித் வாட் நம்மளோட கன்சியூமர் பாயிண்டில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கன்சியூமர் வந்து ஒரு ஒரு பல்ப் ஏரியா வைக்கணும் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து அந்த பல்பில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ அதே மாதிரி இட் கேன் பி அ சப் ஸ்டேஷன் அதுக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஐ ஆம் டேக்கிங் இட் டு பி கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இப்போ என்னென்னா இது எல்லாமே சீரீஸ் க கனெக்ஷன்ஸில் இருக்குது திஸ் இஸ் அ சிம்பிளிஃபைட் மாடல் ஸோ இப்போ நான் இங்கே கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து எங்கெல்லாம் ட்ராப் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸில் அதுக்கப்புறம் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் பாயிண்ட்டில் ட்ராப் ஆகும் விஆர் இஸ் தட் கன்சியூமர் பாயிண்ட்டில் ட்ராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் ஸோ கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சேம் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த என்டையர் சர்க்யூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பவரோட ஃபார்ம்லாம் என்ன தெரியும் ஐ இன்டு வி ஸோ த ஜென்ரேட்டிங் த ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் ஆக்டிங் ஆஸ் அ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் டெலிவரிங் அ பவர் பிவி பிவி பவர் வந்து டெலிவர் பண்ணுறது ஓகே ஸோ ஜென் பவர் ஜென்ரேட்டர் வந்து எவ்வளோ பவர் கொடுக்குது ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பவர்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ இன்டு வி கரண்ட் ஐ இஸ் த ஃப்ளோயிங் இந்த சர்க்யூட் ஐ இன்டு வி பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ பவர் லாஸ் எவ்வளோ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி அதாவது கேபிள்ஸில் ஐ இன்டு விசி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸ் ஸோ ஸோ விசி நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் ஐ இன்டு ஆர்சின்னு போட்டிங்கன்னா ஐஸ்கொயர் ஆர்சின்னு வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பவர் கன்செப்ஷன் வந்து பவர் கன்செப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் பவர் அதாவது பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து பிவி வருது அது என்டையராக ஆக்சுவலாக எதுக்கு வரணும் பவர் கன்செப்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வரணும் ஆனால் நடுவில் என்ன ஆகுது ஒரு லாஸ் நடக்குது ஸோ அதுதான் மினிமைஸ் பண்ண பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பவர் கன்செப்ஷன்ஸ் வந்து பிஆர் ஐவிஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போது நம்மளோட இது வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு டூ டூ ரெசிஸ்டர் இன் சீரியஸ் சர்க்கியூட் இது இதில் வந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ண தெரியும்
ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் விஆரோட வேல்யூ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் தீஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ரிலேஷனில் பிவியோட ஃபார்ம்லாம் என்னது ஐ இன்டு வி இல்லையா ஸோ இந்த ஐ இருக்குது வி இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் பிவின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த ரிலேஷன்லேருந்து நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியுது பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர்சி இன்டு பிவி ஸோ பிவின்றது வந்து ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பவர் டெலிவர்டு ஓகே இந்த பவர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஒரு பவர் டெலிவர் ஆகுது இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இது கூட இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபார்மில் டிரைவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்மில் இந்த ரிலேஷன்ஸ்லேருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பிசிக்கு வந்து பவர் லாஸுக்கான ரிலேஷன் என்ன பண்ணுவீங்க ஐ இன்டு விசி விசியோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே இது பண்ண மாதிரி ஆர்சி பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர்சி இன்டு வி போட்டாச்சு ஸோ வி வில் ஆவ் பிவி ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது வந்து பவர் லாஸ் இது வந்து என்னது யூஸ்ஃபுல் பவர் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா பவர் லாஸை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் கீழே உள்ள எக்ஸ்ப்ரெஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் லாஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது கன்சியூமர் பாயிண்டில் நீங்கள் இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் யர் ஆர் என்ன ஆகும் சி ஆர்சி ஒயரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு ஆர்சி இந்த ஒயர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் ஒயரில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு இஃப் வி டேக் ஆர்சி இஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் பிவி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஆ பிசி எனக்கு குறைக்கணும் பவர் லாஸை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்சியூமர் பாயிண்டில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் என்னால் பவர் லாஸை ஒரு விதத்தில் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ அதே மாதிரி வந்து யூஸ்ஃபுல் பவரை என்னால் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் யூஸ்ஃபுல் பவர்ன்றது என்னது நியூமரேட்டரில் இருக்குது இது வந்து சம் ரேஷியோஸ் இல்லையா பி பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர்சின்றது நான் ஆரை நியூமரேட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் பவர் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீஸிங் நான் கொடுத்த பவர் வந்து பிவி வந்து நான் கொடுத்த பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸோ பிஆர் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஸோ வென் ஆர் இன்க்ரீசஸ் விஆர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் நீங்கள் இதில் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கன்சியூமர் பாயிண்ட் தானே விஆர் ஸோ இதிலேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கவனிங்க ஸோ நான் ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா கரஸ்பாண்டிங்காக விஆர் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஓகே ஆனால் அதே நேரத்தில் கரண்ட் வில் டிக்ரீஸ் ஓகேவா அதுதான் பாயிண்ட்டு ஸோ நீங்கள் இந்த பா ஐ எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க ஐ வந்து இந்த ரிலேஷன்லேருந்து பாருங்கள் நான் டினாமினேட்டர் வந்து சி வி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் ஆர்சி இஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் நான் ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தனா என்ன ஆகும் கேபிட்டல் ஆர் டினாமினேட்டரில் திஸ் ஐ வில் கண்டினியூஸ்லி பி டிக்ரீஸிங் ஸோ நான் கன்சியூமர் பாயிண்டில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா அதே மாதிரி கன்சியூமர் பா பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வில் ஆல்சோ வோல்டேஜ் ஸ்டாப் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் வில் டிக்ரீஸ் ஸோ இதில் இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா Uh, ends to minimize the power loss in transmission cables electrical power from the generator is transmitted to distinct uh, distant places uh, at high voltage at the consumer uh, consumption point so consumption point la high voltage vechiruvanga adu eppadi veipanga na by including a high resistance r adu mooliyama da power loss vandu korekranga idukku nadula vandu transformers la use avanga but basically high vo- uh, high voltage and and by low current during power transmission okay so any doubts you can comment in the comment section uh, okay uh, you can share with your friends and all the best and thank you